हेलो फ्रेंड्स आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आज आपण बेनिफिट कॉस्ट रेशो कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केला जातो एखादा प्रोजेक्टसाठी जेव्हा आपल्याला बँकेवर लोन प्रपोजल करायचं असेल किंवा त्याच प्रोजेक्टची फिजिबिलिटी पाहिजे असेल त्यावेळेस आपल्याला त्याचा बेनिफिट कॉस्ट रेशो आहे तो सुद्धा पाहावा लागतो ते आपण आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये पाहूया कशा पद्धतीने तो कॅल्क्युलेट केला जातो बेसिक रेशो ही सी आर Here we compare the present work of cost with present work of benefit. In that case, the project's entire life span was the total of cost that is asked, and the total of benefit that is asked. So, if we calculate the present work, we calculate the present work. And the present work is the present work of cost divided by sorry, present work of benefit divided by present work of cost. And we calculate the present work. And we calculate the present work. And we calculate the Absolute value of BPR will change based on the interest rate choose R. That is, well, if we have selected uh, greater uh, interest rate, then absolute value will, uh, will be small. We have uh, selected uh, small interest rate, less interest rate, then absolute value will be, of BPR will be uh, more or higher. The most common procedure of selecting project is to select the project having BPR of more than one, then discounted as opportunity of cost of the capital. That is, upon apna capital ki opportunity cost, means the kancha project ko ki apn investment kare chhe unse apna la capital ki last tak benefit bhejna hai. Se jab apn paato, unse unse BPR ya ki kani more than one of them, aata project apn se ek kare sakto. Unse apna kare jab char project hai, unse char project mein de. सर्वांचे जर बी सी आर वन पेक्षा जास्त असतील तर त्यामध्ये असा आपण एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करत असतो की याचा बी सी आर हा सर्वात जास्त असेल फायनली द गिवन प्रोजेक्ट इज ऑप्टेड फॉर इम्प्लिमेंटेशन अमंग ऑल्टरनेटिव्ह बेस्ड ऑन दी हायस्ट बी सी आर देन बी सी आर हा सिम्पल व्हेरी सिम्पल कॅल्क्युलेशन बी सी आर ऑफ ए प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड इज इन द फॉलोइंग इक्वेशन दॅट इज बी सी आर इज इक्वल टू सम ऑफ दी डिस्काउंटेड बेनिफिट डिवायडेड बाय सम ऑफ दी डिस्काउंटेड कॉस्ट इयर डिस्काउंटेड बेनिफिट ओके आपण एक सिंपल उदाहरण पाहूया त्या उदाहरण पाहून आपण कशा पद्धतीने बी सी आर कॅल्क्युलेट केला जातो ते पाहूया आपल्याकडे टाइम पिरियड आहे वेगवेगळे इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट त्या प्रोजेक्टमध्ये झालेली आहे तुम्हाला सोळा लाख पासष्ट हजार सातशे आणि ह्या फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयर अप टू ट्वेल्थ इयर त्या वेगवेगळ्या कॉस्टिंग आहेत आणि कॅश इन्फ्लोज आहेत तुमचे इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट झिरो पहिल्या वर्षी तुम्हाला एवढे बेनिफिट झाले दुसऱ्या वर्षी एवढे असे वेगवेगळ्या इयरचे बेनिफिट दिलेले आहेत आपण यावरून आपण बी सी आर कॅल्क्युलेट करूया ओके हे तुमचे कॉस्ट आणि बेनिफिट त्या ठिकाणी आपण घेतलेले आहेत पण टाइम्स आपल्याला इनिशियल आपण इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट कॅल्क्युलेट केलेले कोणता एखादा प्रोजेक्ट तयार करताना ती इनिशियल इन्व्हेस्टमेंटही तयार केलेली आहे कॅल्क्युलेट केलेली आहे त्याच्यात कॉस्ट इनिशियल फर्स्ट इयरला काय कॉस्ट येतील आपण त्याही कॅल्क्युलेट केल्या आणि सेकंड इयर फर्स्ट इयरपासून तुम्हाला किती रिटर्न भेटतील हे तुम्ही त्याच्यापासून कॅल्क्युलेट केले तर सपोज तुम्हाला माहिती की तुमचा प्रोजेक्ट हा बारा वर्ष तुम्हाला चालेल मग इतर वर्षाचे कॅल्क्युलेशन कसे करायचे ते सिम्पल मेथड आहे हे तुमचे फर्स्ट इयरचे कॅल्क्युलेशन आहे सेकंड इयरचे कॅल्क्युलेशन करताना काय करणार आहात आपण का त्या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहे सी फोर म्हणजे फर्स्ट इयरचे अगोदरच्या इयरची कॉस्ट प्लस इंटू ब्रॅकेट सी फोर मल्टिप्लाय बाय झिरो पॉईंट झिरो फायव्ह पर्सेंट म्हणजे आपण या ठिकाणी काय कन्सिडर केले का या ठिकाणी आपण असं कन्सिडर केलेलं आहे की आपल्या कॉस्टिंग ज्या आहेत त्या पाच टक्क्यांनी इन्क्रीज होते म्हणजे दरवर्षी कॉस्ट आहे आपण पाच टक्क्यांनी इन्क्रीज होईल असं एक अनुमान लावलं कारण तुम्हाला इनपुट तर तेवढेच वापरायचे आहेत परंतु इनपुटच्या परचेस प्राईस आहेत त्या मे बी चेंज होतात आता ड्यू टू इन्फ्लेशन महागाईमुळे त्यामुळे आपण असं ड्राय केलं की पाच टक्के आपण इन्क्रीज होणार आहे तो फार्म्युला आपण जेव्हा आपण ड्राय केला त्यावेळेस इतर वर्षांचे सुद्धा पाच टक्क्याने तुमचा कॉस्ट्युम वाढून हा कॉस्ट्युम वाढून आहे सिमिलरली रिटर्न सुद्धा तुमचे दरवर्षी रिटर्न इन्क्रीज होत जातील त्यामुळे आपण असं करतो की पाच वर्ष पाच टक्के आमचे रिटर्न इन्क्रीज होतील त्याला तुम्ही मल्टिप्लाय फाय केलं की तुमचा रिटर्न सुद्धा चालू आहे ओके आता आपल्याला बी सी आर काढायचा आहे बी सी आर काढण्याचा फॉर्म्युला काय आहे तर प्रेझेंट वर्क म्हणजे डिस्काउंटेड सम ऑफ दी डिस्काउंटेड बेनिफिट डिवायडेड बाय सम ऑफ दी डिस्काउंटेड कॉस्ट डिस्काउंटेड बेनिफिट म्हणजे प्रेझेंट वर्क ऑफ कॅश 
inflows and it discounted cost in the present worth of cash outflow काय एक आपल्याला करायचं आहे त्यासाठी आपल्याला सपोज 12 टक्के आपण डिस्काउंट रेट घेतलेला आहे म्हणून त्याचा डिस्काउंट फॅक्टर हा आलेला आहे नंतर त्याचा आपण खूप फॉर्म्युला वापरूया इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12 टक्के म्हणजे 0.12 0.12 रेश टू टाइम पीरियड It is 0.8929. Drag these values. Sorry. Okay. Asha Pratiji ne abla laya sirwa discount factor ali laya. It means simple calculation hai. Present worth of cash outflow. Ye unsa cost ka ali laya chala is equal to unsa cash outflow multiplied by discount factor. Okay. प्रेजेंट वर्क ऑफ कैश आउटफ्लो आजेंट वर्क ऑफ कैश आउटफ्लो सेम प्रेजेंट वर्क ऑफ कैश इन फ्लो इज इक्वल टू कैश इन फ्लो मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर ड्रैक करा तुम्हारा कैश इनफ्लो प्रेजेंट वर्क ऑफ कैश इनफ्लो अपना एक्सप्लेनेशन पाजे अपन ऑटो सम करूमरली कैश आउटफ्लो इनफ्लो सुधा तुम्हारा एक्सप्लेनेशन पाजे सुधा तीन इनफ्लो चीजें अपना बीसीआर का फॉर्म्यूला ऑलरेडी है प्रेजेंट वर्क ऑफ कैश इनफ्लो दैट इज दिस डिवाइडेड बाय दिस जर तुम्हें एक रुपया खर्च के बाईस पैसे तुम्हारा एक्स्ट्रा बेनिफिट भेटना है एक रुपया बाईस पैसे तुम्हारा भेटना है ओके अशा पद्धति ने अपन हाँ बी सी आर आई से कैलक्युलेट करू शको बी सी आर है मोर दैन वन इंडिकेट प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली फिजिबल मीन यू कैन इन्वेस्ट इन गिवन प्रोजेक्ट जर आप एक्सा जास्त प्रोजेक्ट आते तो अपन सगै प्रोजेक्ट से बी सी आर आई से कम्पेर करू ज्यादा प्रोजेक्ट का बी सी आर मैगजीन आते हाथ प्रोजेक्ट अपन सिलेक्ट करूँ इन्वेस्टमेंट करूँ वैल्यू ऑफ बी सी आर इंडिकेट सेम वी इन्वेस्टिंग वन रुपी ऑफ दिवन प्रोजेक्ट इट विल बी वर्थ ए वन पॉइंट फोर्टी फोर रुपीज ऑफ द बेनिफिट ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच